अरे बाप रे सब सब्जी जड़ जाएगा करने का कहा जरूरत है तुमको चलो आओ अंदर आओ अंदर आओ चल 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 बैठो इधर देखिए ना हाथ जला दी इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी भी सही से काम करना नहीं सीखी कहा कर रही थी तुम सब माम जान के तोड़े की अरे पर जल गई ना अब अरे क्या हुआ देखिए ना हाथ जला लिया अपना हटो 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 अरे ये सब करने का क्या जरूरत है तुमको हैं? अरे तुम लोग धन नहीं देती हो जाओ जाओ। लेकर आओ, हम लेकर आते हैं। ठीक हो जाएगा चिंता आप हटिए, हम लगा देते हैं। अरे रुको बच्ची का ध्यान नहीं रखती हो ये लो। ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा तुमको सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देना है है तुमको बड़ा आदमी बनना है ना लग गया ना अब जल्दी चलो हाँ, स्कूल जाने में देर हो रही है आ जाओ अरे जूही इधर 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 ये ले ये ले स्कूल में चाट खा लेना ठीक है बिटिया रानी <laughs> चलो चलो स्कूल में देर हो रही है संभल के जाना बेटा अरे मरखा रानी कितना टाइम लगाओगी आज ही स्कूल जाना है अरे क्या हुआ भूत देख लिखा चलो बरखा माँ का सम भक्त ही सुंदर हो तुम ये भगवान भी तुमको बना के खुद को सबासी दे रहा होगा क्या मस्त आइटम बनाई हुआ अरे अरे हेलो गोरिया ओ गोरिया अरे हम कहे हमसे फ्रेंडशिप नहीं करोगी कर लीजिए ना अरे हम पर नहीं तो हमारी चमेली पर तरस खा लो चमेली अरे वो हमारी साइकिल तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है कहा जाते हो रोज रोज पीछा करने हमारा रे कहा तमाशा हो रहा है इधर अंजल जूही को परेशान कर रहा है बहुत जवाब नहीं चढ़ गए दोबारा इस गली में दिखा ना तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे दूंगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तुम लोग कैसे हो और जुई तुम कैसे हो हम ठीक है सर आप कैसे हैं जब तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हैं अब विद्यार्थी ठीक रहेगा तो गुरुजी ठीक ही रहेंगे ना चाहते ना तो सच में एसिड मारकर ये गोरी चमड़ी जला देते लेकिन प्यार करते हैं तुमसे तुमको भी हमसे प्यार करना पड़ेगा बुझे साड़ी दे रही हमको अरे पहनने के लिए और काहे के लिए चलो अच्छा हम तैयार करते हैं जाओ जाओ अरे पर मैं बता रही हूँ तो बता रही हूँ तो मामी सारे कहाँ पे पहना रही हो हमें तो पता ही नहीं था ममता कि तुम इस गांव में रहती हो हम मिलने आए थे किसी और से और मिल गई तुम अच्छा अच्छा नमस्ते कर खुश रहो बेटा नमस्ते भाभी जी ना हमारे माई के गोविंदपुर में एकदम घर के पास ही रहती हैं चाय दी चाय दीजिए बेटिया तो आपकी बहुत सुंदर है आपका अलंकार भी कोई कम है क्या बैंक में लगा है कितना राम रोशन कर रहा है आपका हाँ 
आप लीजिए ना नाश्ता लीजिए ये सब कहा है कौन थे लोग तुम्हारा होने वाला दूल्हा और होने वाली सास माँ कहा है ये सब कहा बोल रही है मामी एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करना ही है ना एक ना एक दिन ना माँ अभी तो नहीं अभी हमको आगे पढ़ना है हमको ये सब शादी ब्याह के झंझट में नहीं पढ़ना माँ माँ हमको आपके लिए कुछ करना है अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी है और हमको आपको दुनिया का सब खुशी देना है माँ अपनी बिटिया की शादी से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है एक माँ के लिए हाँ और वैसे भी तुम्हें कौन सा शादी करके अमेरिका जाना है अपने गांव नोखा से गोविंदपुरी तो जाना है और तुम्हारी माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी मामी नहीं है का माँ हम आज तक आपका कोई बात टाले है नहीं ना लेकिन सॉरी हमसे ये सब नहीं होगा हम शादी वादी नहीं कर सकते जूहे सुन तो अपना नमक मर्चा छोड़िए और ये लीजिए लड्डू खाइए स्कूल में तुम्हारे अम्मा मर गई है क्या अरे नहीं जूही का रिश्ता पक्का हुआ है लड़के वाले पसंद करके गए हैं जूही को पकला गई होगा दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग का एक दिन क्या घर पे नहीं आए तुम लोगों ने कान कर दिया जूही अभी बच्ची है उसकी शादी नहीं होगी गजेंद्र हम हाथ जोड़ते तुम्हारे हमारी बेटी की शादी हो जाने दो उनके जाने के बाद बहुत ही किए हो तुम हमारे लिए पर और कितना एहसान ले और चूही विदा हो जाएगी तो कम से कम एक पेट तो कम होगा खाने वाला दिमाग मत खाओ जब आजा बाबू मैं तुम अपने मामा जी को छोड़ के चली जाएगी नहीं ना बाबू नहीं ना नहीं जाएगी ना बेटा छोड़िए बाबा जी हमको आपको रोए ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है इसीलिए कह रहे हैं साथ ही कर लो कल हमको लड़के वाले देखने आए थे अलंकार नाम है उसका वही मामी के गांव में रहता है गोविंदपुर में वही बैंक में नौकरी करता है नमस्ते मैं सीनियर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ जूही एक 16 साल की बच्ची जो पढ़ना चाहती थी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी अपनी माँ और अपना सपना पूरा करना चाहती थी अपने ये सारे अरमानों को छोड़कर शादी के लिए तैयार हो जाती उसे बार बार दस्तक मिल रही थी जो उसकी माँ को तो सुनाई दे रही थी लेकिन अपनी बेटी का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित करने के चक्कर में उसने सबसे बड़ी दस्तक को नजरअंदाज कर दिया सुन किसी को बताए तो नहीं ना कि आज शादी है पगला गई होगा दीदी हमको कल झेल जाना है हम सबको यही कहे कि आज सगाई है एक बार ये लोग चले जाए फिर जूहे को शादी करके विदा कर देंगे बस आप शांत रहिए अरे वाह दीदी ये तो बहुत ही बड़े है कहा से खरीदे हम खुद ही बनाए एक माँ के सपने से ही तो बेटी सजती है और मेरा सपना है कि अपनी जूही को इस दुल्हन के लिबास में देखूं अरे तुम आज कहे आई सगाई है ना तुम्हारी अरे हम तुमको बताए ना वो अमर सर है ना हमको बोले कोई जरूरी परीक्षा है और अगर नहीं आए तो फेल कर देंगे और खुद ही नहीं आए बताओ अच्छा सुनो तुम जाओ हमको ना बाबू के साथ डॉक्टर के पास जाना है ठीक है बाय देर हो गई स्कूल तो कब से छूट गया होगा इनका भी फोन नहीं लग रहा है पता नहीं कहा रह गए हम देखते हैं
जूही को कहीं देखा गया स्कूल गई थी सुबह अभी तक लौटी नहीं है अरे शादी करने के लिए बुलाया था कि बेजती करने को हम तुम लोगों के कहने पे छू छुपा के शादी के लिए तैयार हुए थे और यहाँ देखो तुम्हारी बेटी सबका मुंह काला करके भाग गई नहीं हमारी हमारी जूही भाग नहीं सकती हाँ तो कहाँ है जूही बुला ना उसको भाग गई बात आपकी सच है साहब सगाई नहीं करना चाहती और वो अपनी माँ की मजबूरी भी समझती है साहब वो ऐसा नहीं करेगी साहब किसी पे शक है आपको हाँ वो गांव के स्कूल का मास्टर है ना अमर मास्टर वही कुछ किया होगा माँ जी आप चाहें तो जूही की पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठा लेंगे ये आप काहे करेंगे मास्टर जी वो कहा है ना माँ जी की हम जूही से बहुत ही प्यार करते हैं और उससे ब्याह करना चाहते हैं देखिए मास्टर जी आपका काम है पढ़ाना तो बच्चियों को पढ़ाने में मन लगाइए बच्चियों के साथ मन ना लगाए और रही बात जूही की उसका क्या करना है वो हम देखें देखिए माँ जी हम ये होने नहीं देंगे क्योंकि जूही नाबालिग है और आप उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकती मास्टर जी आपको जो करना है कर पर एक बात जान लें हम जूही की सगाई करवा रहे हैं शादी नहीं आप इतनी कम उम्र में आपकी बेटी की सगाई करवा रही थी फोटो राकेश ये फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो विद्या आसपास के लोगों से पूछताछ कर तब तक हम जाके अमर से बात करते सब तो ताला लगा हुआ है फिर उस पीवन से बात करते हैं वो यहीं आगे कहीं रहता है ठीक है शर्मा तुम ये रुको जा तो हमारा बर्फा तुम उस दिन जूही के साथ ही थी ना मैडम को मार चौक तक हम दोनों साथ ही थे उसके बाद अलग हो गए अरे सुनो हाँ साहब क्या हुआ क्या बात तुम अमर के स्कूल के पीवन हो ना हाँ साहब ये अमर कहाँ है साहब जब हम सुबह स्कूल जा रहे थे तो अमर सर को अपने घर से निकलते हुए देखा था आज तो स्कूल भी नहीं आया अच्छा एक बात बताओ हमको ये जो अमर है उसका चाल चलन कैसा है वो लड़की जूही के साथ देखे हो तुम कभी उसको हाँ साहब हम देखे हैं अमर सर को जूही से बतियाते हैं जूही हमारी बात सुनो जूही जूही हमारी बात सुनो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तुमसे शादी करना चाहते हैं चलो हम दोनों भाग चलते हैं भाग चलते सर आप ये सब कहा कह रहे हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम आपसे प्यार नहीं करते हैं और आप भी ये सब बकवास बंद कीजिए हमारी माँ जो हमें कहेगी हम वही करेंगे जूही राकेश एक काम करो इस समर का मोबाइल नंबर निकलवा उसका लोकेशन ट्रेस करो ठीक है घर से घर वापस नहीं आए जाना था तुम्हें क्या मतलब जूही का कुछ पता नहीं चल रहा है 
कल से स्कूल से वापस नहीं आई है वापस नहीं आई कल सगाई थी उसकी सगाई नहीं हुई हमारी बच्ची रात भर से गायब है और तुम हंस रहे हो तुमने तो काकी 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 जुई जुई सुन तो कहा हुआ तुमको हैं? किसने तेरी हालत की किसने हाथ मत लगा कभी ने? हमने कुछ नहीं किया दीदी नहीं दीदी हमने कुछ नहीं किया दीदी दीदी हमने कुछ नहीं किया दीदी आज तक तेरी चाल दीदी हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया दीदी कुछ नहीं किया अपनी बहन जी को गन्ना किया और कह रहा है कुछ नहीं किया ये क्या कर रही हैं? छोड़िए से। आप छोड़िए साहब। ये राक्षस ने अपनी बच्ची को घेरा किया है। मैं उसको जिंदा नहीं छोडूंगी। छोड़ दो साहब। छोड़िए। छोड़। देखिए, अगर इसने कुछ गलत किया है, तो इसे सजा जरूर मिलेगी। जोई को मेडिकल के लिए ले जाना होगा। अब कुछ करके भी क्या करेंगे साहब? मेरी बच्ची तो खराब हो ही गई ना। जुही के साथ जिस किसी ने भी ये किया है, उसे सजा दिलवाना चाहती है ना? जी डॉक्टर साहब। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और बहुत ज़्यादा मारपीट भी की गई है। इसी बच्चे से बच्ची सदमे में है। नास। काव क्या तू है सबसे। बॉडी पर बलात्कारी के कोई निशान? I mean semen। जी। उसे please DNA test के लिए भिजवा दीजिए। जी ठीक। हम बच्ची से बात कर सकते हैं? जी। जो ही बेटा। किसने किया तुम्हारे साथ? चुई, क्या तुम जानती हो उसे? चुई, क्या कुछ बोलना? चुई जवाब तो इनको कि कौन क्या तुम्हारे साथ ही? चुई, जवाब दे संभालिए अपने आप को। सब, सब इन सब, इस सब गजंदर ने किया। ये बात आपको जुही ने बताई हम अपने भाई की नियत जानते हैं साहब जुही के बाबूजी के जाने के बाद हमने उसका आश्रय लिया था और उसके बदले में वो वो जुही की आबरु लेना चाहता है हम सब कुछ जानते हुए भी चुप थे साहब। क्या करते? कहाँ जाते अपनी जवान बेटी को लेकर? आप हमारे पास आ सकती थी, हमसे मदद ले सकती थी। इन बातों को नजरअंदाज करने की वजह से ही ये घटनाएं हुईं। क्या यही वजह थी कि आप अपनी नाबालिग बच्ची की सगाई करवा रहे? सिर्फ सगाई नहीं साहब, मैं तो सगाई के साथ साथ उसकी it's all over, sir. Thank you very much. Didi, the people of the house have been told. They won't have any news about anyone. They will come to the house and take our Juhi to the house. God, 
तेरा लाख लाख शुक्र है ये शादी वाली बात किस किस को पता थी ये बात हम ममता जूही और अलंकार के परिवार वाले ही जानते थे कि हम सगाई के साथ साथ शादी भी करवाने वाले थे पर कहीं ना कहीं से गजेंद्र को इस बात का पता चल गया होगा इसीलिए उसने अपने बच्चे के साथ अब धीरज विद्या सर इस मामा के सम्मान का प्रबंध करो सर हमने कुछ नहीं किया वो दीदी पगला गई है हम तो सीधे ऑफिस से ठेके पर गए थे पूरा साम नहीं थे साहब तेरी भान जी की सगाई थी और तू ठेके पे गया था वो सब हमारे मर्जी के खिलाफ हो रहा था हम उनको कितना समझाए कि वो नाबालिग है बच्ची है या अपराध है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था साहब तो हम गुस्से में बाहर चले गए वो नाबालिग है इसलिए परेशान था या तेरे हाथ से ना निकल जाए इसलिए परेशान था हाथ लगाता था ना उसे तो इसलिए उसका रेप कर दिया ताकि घर में पड़ी रहे फिर उसके साथ तू कुछ भी कर सकता है नहीं साहब इतने गंदे आदमी नहीं है हम तो जितना सोचता है ना उससे भी ज्यादा गंदा है तू दिभा जी के इस वक्त हाथ डालता है शाम को ठेके पे गया था रात कहा गुजारी दोस्त के घर गए थे साहब दोस्त का नाम बता मिस पता बोल लेके जाओ उसे अच्छी तरह से खातेदारी करना हमने कुछ नहीं किया साहब हमने कुछ नहीं किया इस मामा की सारी डिटेल से करो और जूही पे मिले सीमेंट का डीएनए इसके डीएनए से मैच करके देखा साहब राकेश जूही को स्कूल के रास्ते से उठाया गया फिर उसका रेप किया सर इसकी भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये किसी आवारा लड़कों के ग्रुप का काम हो ऐसे ही रैंडमली लड़की को उठाया रेप किया और फिर सड़क पर फेंक के चले गए हो सकता है इन आवारा लड़कों के ग्रुप के बारे में पता करो गांव जाकर सब सर आपको इस आ, मामा पे ही शक है मामा पे भी और अमर पे क्योंकि रैंडमली अगर किसी ने लड़की को उठाया होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते उसे मारकर फेंक देते जिस किसी ने भी किया है उसे बेइज्जत करने के लिए किया है ताकि उसके खानदान का नाम बदनाम हो सके कोयला सिर्फ हाथ सेकने के लिए नहीं बल्कि पूरे घर को जलाने के लिए जलाया गया है सर सर हाँ मैंने अमर के बारे में पता किया है। 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 सर सर उसका मोबाइल मोबाइल ऑफ उसके का का लास्ट लोकेशन यहीं नोखा का है। और सर वो सगाई वाले दिन से ही फरार यही पता लगाना है कि सगाई वाले दिन ही ये सब क्यों राकेश अलंकार उसकी फैमिली से जाके पूछताछ करता है शायद कोई क्लू मिल जाए हो सकता है की अलंकार की फैमिली का कोई दुश्मन हो जो ये सब कुछ कर रहा हो और ना चाहता हो की अलंकार और जूही की शादी हो सर रिश्तेदार के घर पे इतनी बड़ी घटना घट गई और अब देखने भी नहीं गए अरे हमको तो लगा था वो लड़की भाग गई लेकिन अब जब वो अपना मुंह काला करके आई है तो हम उसके पास नहीं जाना चाहते हैं अलंकार तुम तो पढ़े लिखे हो जूही के साथ जो कुछ भी हुआ तुम तो जानते हो उसमें सिर्फ कोई गलती नहीं सर हम जानते हैं और हम जूही को भी गलत नहीं मान रहे हम तो इस शादी के लिए भी तैयार नहीं थे हमने कहा भी था कि अभी सगाई कर लेते हैं और जो जूही बालिक हो जाएगी तो हम ब्याह कर लेंगे लेकिन उनकी माँ और मामी को ही शादी की जल्दी मची थी देखिए साहब शादी के लिए इसके लिए जल्दी मची थी कि उस लड़की का ना किसी के साथ में लफड़ा चल रहा था और उसका आशिक ने ना उसका जीना हराम कर दिया था मतलब मतलब ये कि जैसे हम उस घर पे रिश्ते का बात करके आए ना तब से हमने घर पे दिन रात फोन पे फोन फोन पे फोन की लड़की अच्छी नहीं है चरित्रहीन है उससे शादी मत करो साहब ई नहीं हमने घर पे वो लोग चिट्ठी फेंके पत्थर में बांध के तो चिट्ठी है आपके पास जी प्लीज ओके वो नंबर भी चाहिए होगा जिस नंबर से वो फोन करते थे लाइन चलो बढ़िया मुखो मुखो बढ़िया सब गिरा दियो, बच्चा हो क्या तू? सर, सर मैंने गजेंद्र के बारे में पता किया सर उस दिन वो अपने दफ्तर गया था और उसके बाद दारू के ठीक पर लेकिन सर उसने जो पता दिया था वहां उमेश नाम का कोई आदमी नहीं है 
राकेश इस मामा को ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है उसके लिए कंबल का प्रबंध करना सर सर धन्यवाद साहब हमको बहुत ठंडी लग रहा था साहब पुलिस वालों से झूठ बोलता है गलत पता देता है ये क्यों नहीं कहता कि सारी रात भूमि के साथ गलत काम कर रहा था बोल। हमें झूठ बोला था लेकिन लेकिन हम जूही के साथ नहीं थे तो किसके साथ था बोल। हम धंधे वाले के पास गए पीला कुटी में साहब सच बोल रहा है राकेश पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं और अब की बार ये झूठ बोल रहा होगा ना तो इसकी खाल में भूसा भर दे जूही के मामा गजेंद्र से हम सच उगलवाने में लगे हुए थे पुलिस टीम पूरी मुश्तैदी से अमर को ढूंढ रही थी और अलंकार को जो फोन कॉल्स आते थे जूही के खिलाफ वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया था वो नंबर धनंजय का था नौका गांव के लोगों से पूछताछ करने पर हमें यह पता चला कि धनंजय जूही के साथ बदतमीजी पहले भी कर चुका था और उसके पीछे पागल था कहा हुआ साहब धनंजय कहा है ये रहा पर हुआ कहा साहब को नहाना है ना नहाने ले जाकर नहलाएंगे हम तुम पानी फेंकने का बहुत शौक है ना तुझे आज तुझे गंगा स्नान करवाता राकेश साहब अलंकार को तूने ही फोन किया था ना जूही के खिलाफ ताकि उसकी शादी टूट जाए ये देख ये रहते रहे फोन रिकॉर्ड ये देख हेलो हम शुभ चिंतक बोल रहे हैं आपके समझे हो जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा वो जो लड़किया के चक्कर में पड़े हैं ना आप बहुत ही बड़ी चरित्रहीन है पता नहीं कितने लड़का लोगों के साथ घूमती है वो क्या बकवास है अरे कहा है अपनी जिंदगी पर बात कर रहे हो और बाकी तुम्हें जूठन खाने का इतना ही शौक है तो फिर खाइए जूठा हमको क्या हम कुछ नहीं किए साहब हम जूह से बहुत प्यार करते थे गुस्सा में आकर के अलंकार को फोन कर दिए साहब सर फोन किया था तूने चिट्ठी नहीं लिखी थी नहीं साहब हम कोई चिट्ठी नहीं लेके साहब नहीं लिखी तूने चिट्ठी ये देख नहीं साहब हम हम नहीं लेके हैं कोई चिट्ठी नहीं सच बोल रहा है कदम कहा है साहब राकेश साहब पता करो उस दिन कहाँ था ये उन्हें ये भी पता करो अगर चिट्ठी इसने नहीं लिखी तो फिर किससे लिखी चर्जी उतारते हम मार मार के ना हम तुम्हारी बॉडी का एक हड्डी तोड़ देंगे मुझे के नहीं सब सब धनंजय जूही के पैर में एकदम पगला गया था साहब हाँ पगला गए बेटा हमारी नहीं हुई ना अम्मा कसम खा के कह रहा हम किसी की नहीं होने देंगे ऐसा क्या करेगा भैया का है ना मुन्ना हम जिस पतंग के पीछे भागते हैं ना उसको लूटे बिना नहीं मानते आपका पतंग ना कबू का कट चुका है अब तो वो का डोर को और के ही हाथ में है देखो मुन्ना अगर वो इज्जत से नहीं मानेगी ना तो हम इज्जत उतार देंगे समझे और फिर फटी हुई पतंग जिसको लूटना है लूटे इज्जत से नहीं मानी तो इज्जत उतार दूंगा इसलिए रेप किया था ना उसका तूने ताकि और किसी की ना हो पाए नहीं साहब हम कुछ नहीं किए साहब पतंग लूटने का बहुत शौक है ना तुमको सच छत पे ले जाके भगाते इसको देखते कितने पतंग लूट पाता ये हम कुछ नहीं किए हम तो जूही से बहुत प्यार करते थे जूही जूही रुक जूही 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 रुक इतना जल्दी है ना तुमको शादी करने की साला हम ही भर देते हैं तुम भी मांग तो कर रहे धनंजय सब तुम जानती हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम अभी तक नहीं समझे हो कि हम तुमसे कितना नफरत करते हैं और क्या है ये सब बकवास खुद इनका मार भूल गए हो जो ही हम तुमसे प्यार करते हैं करके देखो तुम ही सगाई उसके बाद जो होगा ना देखना तुम हम सोचे थे हम सोचे थे की सगाई है हो जाने देते है लेकिन लेकिन शादी नहीं होने देंगे 
बवाल मचा दी है हम साहब उसका रेप नहीं किया अगर तूने कुछ किया है ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा समझा नहीं किया कुछ बताया जूही ने ना चिंदा लाश हो गई हम भी बिटिया और लाश कभी कुछ बोलती है क्या सर हमने अलंकार से मिले लेटर की हैंडराइटिंग को वेरीफाई करवाया वो धनंजय की हैंडराइटिंग नहीं है स्कूल टीचर अमर की हैंडराइटिंग है सर इस धनंजय का डीएनए मैच करके देखा और ये भी पता करो जिस दिन जूही किडनैप हुई थी उस दिन उसकी लोकेशन क्या थी सर सर जूही अब भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है सर समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई का पता कैसे करें हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा नमस्ते सर हम स्कूल के प्यून बोल रहे हैं अमर सर अपने घर पे आ गए सर ठीक है ये अमर वापस आ गया जाके उसकी खबर तो ले लो चल दिन में छुपके बैठे थे तुम क्या हुआ सर मैंने क्या किया हम बताए तुमको तुम क्या किए हो जूही को अगवा किए उसका रेप किया हो तुम जूही के साथ हमको तो पता भी नहीं है सर हमने कुछ नहीं किया अब तो रिश्ता लेके जूही के माँ के पास गए थे ना तुम गए थे लेकिन हम दूसरी जाति के है ना तो उन्होंने साफ मना कर दिया आ, मना कर दिया तो तुम सोचिए की अलंकार के घर में धमकी भरे चिट्ठी फिकवा के उनको डराओगे और रिश्ता तोड़ देंगे हमको ये बताओ वो चिट्ठिया तुम ही लिखे हो ना जी सर मैंने ही लिखा था और फिर भी जब वो नहीं माने तो तुम जूही को अगवा किए उसका रेप किया ताकि समाज में उसकी बदनामी हो सगाई टूट जाए रिश्ता टूट जाए और घर वालों को मजबूरन तुम तो शादी करवाना पड़े नहीं सर हमने कुछ नहीं किया सर हम सही कह रहे हैं हम कसम से कह रहे हैं सर अब हमको ये बताओ तुम गायब कहाँ थे कौन तुम्हारा बंद था सर हम पटना गए थे माँ को बुलाने हम सोचे कि जोही की माँ तो हमारी बात मानेगी नहीं शायद हमारी माँ की बात सुनकर वो सगाई तोड़ दे इसलिए हम माँ को बुलाने गए थे साहब माँ हमारी आइए देख लीजिए साहब कहानी अच्छा बना लेते हो बेटा अब बाकी के पार्ट हम तुमको पढ़ाएंगे जेल में सर 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 हमने कुछ नहीं किया सर चिंदा लाश हो गई अमरी जूही जूही ये क्या कर रही हो तुम परीक्षा सर पर है और गणित तो विज्ञान की तो तैयारी भी नहीं हुई है हर साल तुम फर्स्ट आती हो ना देखो अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो कोई और बाजी मार ले जाएगा फिर हमको मत बोलना तुम ही कहती रहती हो ना कि तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है अपनी माँ का नाम रोशन करना है उनके सपने पूरे करने तो अब क्या हुआ ऐसे करोगी पढ़ तो रही नहीं हो तुम कहती ना हम गोबर गणेश है तो अब तुम क्या कर रही हो बोलो हमको सब गंदा कर दिया बरका हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे बरका आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे बरका हम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे हमारी नजरों में धनंजय अमर और गजेंद्र तीन सस्पेक्ट थे जो इस वारदात को अंजाम दे सकते थे 
धनंजय अपनी जिद और बदले की भावना की वजह से अमर ये सोचकर कि जूही की शादी कहीं और नहीं होगी तो मजबूरन उसी से करवा देंगे भले वो दूसरी जाति का ही क्यों ना और मामा की नीयत में तो पहले से ही खोट था वो नहीं चाहता था कि जूही वो घर छोड़कर कहीं और जाए हमने तीनों को कोर्ट में पेश किया उनकी रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने एलेबाई के मद्देनजर तीनों को जमानत पर रहा कर दिया लेकिन हमारी नजर उन पर और भी बढ़ गई और फिर एक दिन गलत हुआ लेकिन इसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं मेरी बात सुनो अच्छा ठीक ठीक है थीक, देखो दूर द, दूर जा रहा है ठीक है एकदम दूर सब लोग आप लोग प्लीज अंदर जाइए देखो कोई नहीं है कोई कोई नहीं है तुम्हारे पास दो मिनट के लिए मेरी बात सुनो उसके बाद जो दिल में आए वो करना मैं तुम्हें रोकूंगा भी आई प्रोमिस अच्छा जी जल्दी पानी लेकर आइए और देखिए घर घर में कमल मल है क्या जी मेरा खुद का ही ग्यारह साल का बेटा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही है क्यों अपने आप को और अपनी माँ को सजा दे रही बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है तुमने कोई गलत काम नहीं किया जिन्होंने गलत काम किया है ना उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है जो ही तुम्हारी जिंदगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए थमी खत्म नहीं हुई तुम पढ़ना चाहती हो ना पढ़ना चाहती हो ना हाँ तुम पढ़ो अपने पैरों पर खड़े हो उन सारी लड़कियों के लिए मिसाल बनो जो तुम्हारी तरह इस दर्द से गुजर रही जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गलत सलूक किया है ना उन्हें सजा जरूर मिलेगी हम देंगे उन्हें सजा लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है बोलो हमारी हमारी मदद करोगे प्लीज जो ही बेटा जरा अच्छे से सोच के बता वो लोग कौन थे हमको नहीं पता वो लोग मुंह पे गमछा बांध दे बैठे कोई निशान कोई मस्सा कोई तिल कोई भी ऐसी चीज जिसे हम उन्हें पहचान सकते ठीक है विस्तार से हमें बताओ उस दिन क्या हुआ देखो घबराओ मत हम सब तुम्हारे साथ हैं बोलो तुम किसी को पहचान सकती हो नहीं सर हम बोले ना उन लोगों ने मुंह पे गमछा बांध रखा तुम चेहरा नहीं देख पाओ शादी इसकी है सुहाग रात हमने मनाया चल जा <laughs> एक मिनट क्या कहा था उन्होंने कि आज शादी तुम्हारी है और सुहागरात हम मना रहे यही कहा था लेकिन सबको तो ये पता था कि तुम्हारी सगाई है उस दिन शादी के बारे में किस किस को पता था
उस दिन जूही की सगाई नहीं बल्कि उसकी शादी हो रही थी ये बात सिर्फ आप लोगों को पता थी ये बात आप लोगों ने किसी और को तो नहीं बताई थी नहीं साहब हमने तो किसी को नहीं बताया था हमें पता था कि हम नवालिक से शादी कराने जा रहे हैं अपने बेटे की यही सोच के हम किसी को नहीं बताए कि कहीं हम हमें फंस जाए और सर हमने भी किसी को नहीं बताया बेटा क्या ये बात तुमने किसी को बताई थी बरखा उस दिन तुम जूही के साथ वापस आ रही थी ना हाँ लेकिन हमें बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास जाना था इसीलिए हम आधे रास्ते से वापस चले गए थे कौन से डॉक्टर के पास गई थी वो, वो हमको याद नहीं है बरखा तो बच्ची है वो भूल गई हो लेकिन तुम तो बड़े थे तुम्हें तो याद होगा ना तुम तो वही थे क्या बकवास कर रहे हैं आप ऐसे सब कहा सवाल हमसे कर रहे हैं हम किससे मिलते हैं कहाँ जाते हैं इसे जूही को कहाँ लेना देना है तेरा लेना देना दोनों है समझा तुम्हें जूही की किडनैपिंग कराई है तू और तेरी बेटी दोनों इन्वॉल्व है ना ये सब फालतू बात है ए, तू थाने में ठेके पे नहीं है समझा राकेश ये प्रॉपर्टी पेपर्स जूही के रेप के दो दिन पहले तूने प्रॉपर्टी बेची थी पचास हजार में वो हमको अपने लिए पैसे की जरूरत थी अपने लिए या भाड़े के गुंडे और भाड़े की गाड़ी के लिए ताकि वो जूही को किडनेप कर सके अब आप जो कहेंगे वही मान लेंगे क्या ये हमारे हाथ में जो फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स है ना इसके हिसाब से तूने भाड़े के गुंडों की मदद से जूही को अगवा करवा याद आया ये हमारे तरीके से याद दिलाए तुमको देख अब सच बोल दे तेरे उन गुंडों को ना हम लोगों ने पकड़ लिया उन्होंने कन्फेस किया है कि तूने ही पैसे दिए थे जूही की किडनेपिंग के लिए और उसका रेप करवाने के लिए सच बोल सच बोल अब जो किए ना सही किए जो जैसा करता है ना वैसा भरना पड़ता है वो अलंकार हमारे घर हमारी बेटी को देखने के लिए आया था लेकिन वो लोग वो लोग जूही को दिखाकर उसको पटा लिए हमारी बच्ची का सुख छीन लिए अब जो किए गलत नहीं की सुकून जवाब ही नहीं दे रहा ऐसा तो नहीं कि जान बुझे फोन वहां नहीं उठा रहा और अब उठाएगा भी नहीं क्यों वो अलंकार जूही के साथ शादी कर रहा है तू क्या कर रही हो सही कह रहे हैं हम खुद ही बोली हमको आके अच्छा है ना तुम सगाई कर रही हो दो साल तो हो ना हमारे साथ नहीं बरखा हमारी सगाई नहीं हो रही है माँ हमारी शादी करवा रही है लेकिन तुम किसी से कहना मत माँ ने मना किया समझी अच्छा तो ऐसा है दूध लाए हम उबाले हम मलाई निकाले हम अचट कर जाए वो लोग वाह भैया दूल्हा खोजे हम अब पटा लिए वो जूही के लिए तो हम जूही को ही खराब कर देते हैं ना सौसरी जब भी ब्याह का सपना देखेगी उसका रूह का उठेगा आज ससुरी का ब्याह होने वाला था और यहां इसका सुहाग रख मिला है जूही का गोरी चमड़ा दिखा कर लड़के को फंसा था ना हमने अपने लोगों से उसका मुंह काला करवा दिया चल तूने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया अब उन गुंडों का अता पता भी बता दे ताकि हम उन्हें अरेस्ट कर सके ये झूठ बोलकर आप सही नहीं किए गुंडों से सुहागरात मनवाने का बहुत शौक है ना तुझे अब सारी जिंदगी जेल की दीवारों के साथ सुहागरात मनाना राकेश चल अपने हवलदारों से कहो कि पुलिस के डंडे पे अच्छी तरह से तेल लगा के इसकी सुहागरात मनवाए और बरखा को बाल सुधार कर भेज दो बरखा उसके पिता ओमकार ने जलन की वजह से जूही का रेप करवा दी ओमकार को उसकी सजा तो मिली लेकिन जो जख्म जूही के परिवार को मिला उसे ठीक होने में काफी वक्त निकल जाएगा कंचन जूही की शादी सोलह साल की उम्र में करवाना चाहती थी जो कि गैर कानूनी और कहीं ना कहीं उसकी यह जल्दबाजी एक वजह थी कि जूही के साथ ये सब कुछ हो गजेंद्र जैसे कई लोग होते हैं जो अपने घर में रहने वाली लड़कियों या रिश्तेदारों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं गजेंद्र धनंजय और अमर जैसे लोगों को पहले ही सजा मिल जाए तो शायद कोई बड़ा अपराध होगा ही नहीं सर पास के गांव शंकरगढ़ में एक लड़की का कत्ल हुआ है हमें तुरंत निकलना होगा ओके सर इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार आपसे विदा लेता हूँ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.